Bueno. Y ahí está. Ahí está. <risa> ya estamos listos. Oh my goodness. What happened? Good evening. How are you today? Good evening. Good evening. Hey, teacher. Hi, Jeanette. How are you? Uh, I'm doing fine. You're doing fine. Okay. I'd like to yeah. see you smiling. That's healthy. <laughs> Thanks. Welcome. And Jenny Girl, Girl Gloribel, how are you today? Good evening, teacher. Uh, a little so-so. Uh, so-so. <laughs> you look different today. Uh, estoy de mi celular. <laughs> Y es bien difícil. <laughs> Escucho to muy suave. What happened to your computer? Es que mm, mi computadora la quebró mi bebé y mi esposo me presta su computadora, pero todavía no ha regresado de su trabajo, entonces me tocó el celular. <laughs> ok, very good. Ok. No hay problema. Y Luis Hernán, ¿cómo estás? Hola, Hello. Hello. How are you? Hello. Hello. Yes. Yes. I can hear you. How are you? I'm fine, teacher. Thank fine. you. Very good. And you? I'm doing fine. Thank you. Nice to see you. Nice to see you too. Se oye como un ruido ahí. Oh, sí. nice. Se oye como un ruido. No sé si será. El... Sí. ¿Cómo me oye? ¿Hay, ¿Hay interferencia? Sí. ¿Me ¿Me ¿Hay interferencia? ¿Me sí, se, eh, se escucha, pero se escucha con un poco de interferencia, teacher. Referencia se oye peor. Ahora, Algún cable le está. El, el cable de esto, ¿verdad? <risa> ya, ya se escucha bien. Hoy sí, hoy sí. Es que lo desconecté. Vamos a ver, permítanme. Hello? ¿Cómo se escucha? Hello? Yes. ¿Cómo se escucha? Eh, se, escucha se, se escucha mejor, pero siempre tiene el, la interferencia. La interferencia. Pero es menor. Oh, ok. Sí. Y se le escucha más baja la voz. Ok, ya lo cambié a USB, USB. ¿Cómo se escucha? ¿Aló? 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 ¿Me escucha, Janet? Hello, teacher. Sí se escucha, teacher. Eh, ah, de repente cuando usted habla, escucha como esa, esa interferencia hacia el fondo. Ya no tan fuerte como al <coughs> principio, pero sí siempre se escucha. Siempre se escucha. Good evening to everybody. Uh, Maybell, how are you today? Good evening. I am fine, just a little excited. I'm excited. Very good. That's the, that's the attitude. Mm -hmm. I like you, your, um, so, uh, is, is that a blouse or is a dress? Oh my god, it looks nice. It's a nice color. I like the color. All right, you're welcome. And Raul Alexander Asensio, how are you today? Hi, teacher. Hey, nice to see ah, you. I am fine. Are you new? Are you new? No, no, <laughs> no. Where, where have you no. been? Don't I am a uh, world. What? Don't you start? Uh, no, de hecho, solo ayer no me he conectado, Tich. 
no te veo, no te sirve tu cámara, o vas a estar en el camino, ¿verdad? Es que estoy desde el teléfono y no hay mucha luz. ¿Me... ¿La voy a activar? No, no, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, sí. Eh, bueno, right. no se mira también. Ok, very good. Okay. Okay. Nice, nice to see you. Yeah. Okay. Uh, okay. Oh, thank you. Yesterday we were working on the, on the uh, present uh, continuous, which is the present progressive. And uh, we were talking about the structure of the present continuous. What is the structure of the present continuous, uh, Luis Fernando? Hoy sí se arreglaron. Subjects. 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 Subject. Uh -huh. Subject. Uh -huh. Plus. Plus. Verb to be. Plus. The verb to be. Uh -huh. Plus. Plus. Ver. Ver. Progresivo. Ok. The, plus. Uh, complement. Ok. El, el progresivo dijimos que eh, le íbamos a llamar como, Janet. Continuo. Oh, perdón. Participle. Participle, yes, participle. Le vamos a llamar participle nosotros al, al ING que le decíamos. Uh, ING, that's going to be called uh, participle. Okay, so it's going to be the verb to be plus the present participle. And the complement, if you wanted to you know, add the, the complement to the sentence, you are more than welcome to do it. Hi, Oscar, how are you today? Nice to see you, Oscar. Okay. And, um, uh, uh, Peter, yes? No sé si solo soy yo, pero se escucha mucha interferencia. Somos todos. <laughs> Ahí está, ya, ya. Hoy sí. Hoy sí, hoy sí, quité toda la interferencia. Okay. <laughs> yes. Ahora está mejor. Estábamos hablando del present progressive, uh, el present uh, continuous. And uh, yesterday uh, we were uh, developing the uh, the basis for the present uh, continuous or the present progressive, and we said that uh, we were going to look at the present continuous or present progressive from a different angle, different point of view, from the point of view of a uh, intermediate person. Yes, not uh, from the beginners anymore because we need to advance on this. Uh, so we're gonna try to see it from different uh, angles. And the, uh, we're gonna take a look at it uh, from the positive, negative, and interrogative uh, way of uh, seeing the uh, present continuum. The first thing that we're gonna say, uh, we started to talking about uh, this yesterday, and we say that uh, we're gonna take a look at from uh, something which is happening before and after specific time. So that means if if I'm doing something, whatever I am doing, it will be happening after a specific time or before that specific time. Okay? So de ese punto de vista quiero que lo, lo vean, que lo vamos a ver, eh, something which is happening. Eso happening es lo que hace la diferencia de otras uh, oraciones. Happening before and after specific time. Okay, de ese punto lo vista, de vista lo vamos a ver. Yeah, I'm going to share the screen with you guys para que podamos ver, podamos escribir ejemplos. So, entonces decimos que we're going we're gonna to study this one from uh, something or something, something which is happening something which is happening before or after specific time, okay? So whatever we're gonna be talking about is something that uh, it had happened already or it will happen in the, in the future. Lo vemos, lo vemos de esa forma, sí? Something which is happening, happening is the keyword. This one is the keyword. 
So it's a present progressive, right? present, uh, present continuous, something which is happening before or after a specific time, see? Um, aquí tenemos la clase nosotros. What time? 8 p.m. And at 8 o'clock. So, podemos decir eso, que nosotros eh, tenemos la clase, us usualmente tenemos la clase uh, uh, at 8 o'clock. Yes. Ok, at 8 o'clock. At uh, 8 o'clock. We are usually, usually, eight o'clock, we are usually, aquí va el verbo, eh, el, el gerundio, el, el participle, we are usually having our English class, class. Okay, so at eight o'clock, we are usually having our English class. Entonces aquí, si se fijan, ya no nos estamos viendo de como, como we, we, we are talking English. Ya no nos estamos viendo de esta forma, si ¿sí? miren. Lo mira, Hernán. Ya no lo estamos viendo de este punto de vista aquí. Esto es, está más fácil, ¿verdad, Janet? We yes. are talking English. Sí, ese es más fácil, es, es más, es más, uh, uh, más de principiante. Pero ya cuando lo estamos, ya cuando nosotros hablamos, hablamos de esta forma. Yes. At 8 o'clock, we are usually having our English class. Entonces, aquí, el, del, ¿dónde está el participle? Está aquí. Yeah, está allí. At eight o'clock, we are usually having our English class. Eh, Luis Hernando, ¿puede ver esto? Sí. ¿Lo puede ver, eh, Hernán? ¿Me escucha, señor Hernán? Sí, sí, perdón. ¿Puede ver eh, la estructura esta? <coughs> O oh, está muy estructura. Muy está, eh, es algo que we usually see is something which is happening before or after a specific time. Time. ¿Qué está pasando después de las ocho? Recibiendo clases. ¿Qué está pasando? Yes. Estamos teniendo nosotros Tenía, nuestra clase teniendo clases. de inglés. Yes. Después de las ocho. Entonces, por eso dice, something which is happening before or after a specific time. So you have to give the, the time whenever something is going to start. And from that uh, time on or before that time, then it's where we use the uh, present continuous. Um, the... Eh, ¿Cuántos? Eh, ¿Quién tiene niños mayores de nueve años? ¿Nadie? Sí, oh, Janet. Sí. Ok, Janet. Entonces, eh, eh, vamos a decir que eh, el niño de Janet, ¿es niña o niño? Niña. Ok. When, uh, when Janet, 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 sí, Janet. Janet, Janet, when uh, when Janet uh, get gets home, ese, ese es el tiempo. So when she gets home, ya yeah, ese es el, el, el tiempo que estoy estipulando yo. Entonces algo va a pasar después o after, ya. Yeah? Her daughter. Ese sería el specific time. Sería el specific time. Ese. Yes. Her daughter, her daughter, yeah, is doing her homework. Okay. Yeah, 
When Janet gets home, her daughter is doing her homework. Sí, es algo que está ocurriendo en ese momento, pero ¿cuándo empezó a ocurrir eso? Cuando Janet, when she gets home, after she gets home, then her daughter, la, la hija ya estaba haciendo el homework, pero Janet no estaba viendo eso, ¿verdad? ¿Cómo podía ser Janet diciendo, mi hija está haciendo el homework? Porque el, el progressive es algo que es, está haciendo en ese momento. Ya, entonces cuando ella llega, when she gets home, él ve la, a, a su niña haciendo el homework y, y, y esta es la oración. When Janet gets home, her daughter is doing her homework. Ya, y es en el present progressive, present continuous, el right now. Ok. Ok. Ok, ahora lo vamos a ver. When something... Something when something something when something which uh, when something which we think we think is temporary temporary something which we think is temporary. Yeah. Lo podemos usar Teacher, también. Uh -huh. I want a question. Yes, you uh, have a question. Yes. Podría decir, at early, at early in the morning, I go to room five kilometers in the street. ¿Dónde está el, dónde está el, el, el progressive allí? ¿Dónde está el principio, el, el participio? El participle lo, 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 lo formamos nosotros con el verb plus el ing. Ok. Yeah. ¿Dónde está eso? Sería, sería, en ese entonces, sería ese entonces running. 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 Mm -hmm. running. Yeah. Mm -hmm. Aquí está el, 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 el mm -hmm. verb plus el ing. ¿Sí? Having. Verb plus a, a doing, aquí está el verb, aquí, yeah, doing, el do plus ing. Entonces en la, en la oración que usted hace tiene que estar el, el ing. ing. Sí, ajá. Ok. Yeah. Uh, when I get home, when I get home, my wife, my wife, My wife is cooking cooking dinner. Yeah. Ok. ¿Se ve ahí cómo está? ¿Dónde está el, dónde está el, el, el participio? ¿Hm? Uh -huh. El cooking. Cooking. Very good. Yes. Uh -huh. Ahí está el participio. When I get home, my wife is cooking dinner. Entonces, cuando yo llego a la casa, usted lo, lo, lo visualiza eso. Cuando usted llega a la casa, ahí está su esposita con, con el, el, el delantal eh, haciendo su, su comidita rica. Yeah. Y, usted le lleva, y usted le lleva flores, ¿verdad? Le lleva unas florecitas. Sí, 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 sí. De isote para que haga la cena. Oh. <risa> Janet, Janet. Eso es todo bueno. Tan calladita que yo, se miraba. Yo hasta la luna iba a, a, a pintar ahí para decir con flores. Y, y nos sale ya ve con una flor risota. Sí. Ok. Entonces, la... when, I get, uh, when I get home. No se lo esperaba. ¿Ah? <risa> eh. uh, ok. When... when uh, When I log in, uh, when I log in, uh, the teacher, teacher, teacher is working on uh, the present, present continuous, continuous, yeah. 
when I log in, the teacher is working on the present continuous. Yeah. Okay. Entonces, eso es uh, something which happening before or after a specific time. Podemos probar a hacer una, Janet. ¿Puede hacer una oración usted? Vamos a, hacer, vamos a practicar porque, para que nos quede esto claro. No como los chatos, sino como agua cristal. Mire, <ríe> mire <estar>. Janet. <ríe> Ahorita no, la estoy viendo a usted que está recibiendo la flor de sote, vea. Mira lo que hizo. <ríe> Yo, mmm, qué rico para la cena. <ríe> so delicious. <ríe> so delicious, ok. <ríe> Ok, trate de hacer una, Janet. Um, when I get to the office. Yes, there we go. When I get to the office. Uh -huh. I am working so no. hard. No, no, porque no es usted la que, no es usted la que está trabajando. Ok. Uh -huh. My boss is working so hard. Yeah, my boss is uh, working on... Or working early. Working, en, en algo tiene que estar trabajando. Working on... on uh, working on... On the... On no, demand? At his desk. At the dinner. At his desk, yes. It's working okay. at his desk. Sabe que está haciendo, pero ahí está en el, en el escritorio trabajando. Yeah. Okay, when I get to the office, my boss is already working, is already, already working at his desk. Okay. Okay, yes. Entonces, eh, creo que sí, está, estamos bien. This is uh, something which is happening before or after a specific time. Ahora, uh, something, um, voy a erase this. Okay, something which uh, we think is temporary. Algo que nosotros pensamos que es temporal. Me, como, ¿qué sería temporal? Por ejemplo, esta clase es temporaria, ¿verdad? Temporary. No es de todo el tiempo, ¿ya? Entonces, uh, eh, uh, o una carrera universitaria o, o algo que estemos haciendo nosotros o, o un entrenamiento que nos estén dando es algo temporal ya eh, Luis uh, Luis Luis is uh, at uh, the university university ¿Qué está haciendo él? ¿Mm? ¿Qué está haciendo Study. él? ¿Mm? Studying. Study. Yeah, studying. Studying. Eh, ¿Qué te gusta estudiar, uh, Luis? Vamos a poner history. History. Matemática. Math. Ok, math. gracias. Uh, math. Pero tenía silencio. <laughs> ok, ok. Luis uh, is at the university. He is studying math. Ok. Es algo temporal, ¿verdad? Y es algo que es, eh, está pasando en este momento. No, no está pasando en este momento. Está ocurriendo en este lapso de tiempo. Yes. En este lapso de tiempo, ¿se acuerdan que lo estábamos viendo, dijeron anoche, eh, eh, de eh, near, near future, el futuro corto? Entonces, este es el near future, que estamos hablando de algo temporal, algo que pasa temporalmente. Luis is at the university, he's studying math. ¿Por qué? Porque no es todo el tiempo que va a estar él ahí, ¿verdad? Teacher, sí. uh -huh. one question. Sí. Cuando tenemos los verbos, ¿cuál iría en progresivo? Aquí está, está. Cuando estamos en una oración, cuando tenemos... Cuando, el, no, cuando, cuando en una oración ten, tendríamos dos verbos, ¿cuál...? El, 
El past participle es lo que usted, la acción que usted está haciendo en la acción. Este... Exacto. Uh -huh. Ah, la acción es. La acción, sí. Que usted está uh, haciendo algo. Y es. Ah, ok. Eh, ¿En qué trabaja usted? Eh, architect. Pero estaba pensando en ahora, estaba pensando en una oración que la estaba formulando. Démela, por favor. Que era. At, Six o'clock. Mm -hmm. uh, I'm going to swim at the pool. No, eh, Entonces, me quedo esa, I, me quedo esa, me quedo esa. I'm going, esa, I'm going to swim. To, uh -huh. Swim. Mm -hmm. At the I'm pool. going to swim every day, every day at six o'clock. Six o'clock. A six uh -huh. Entonces la acción es de ir, ahí sería, sería el, uh -huh. el, par, el participa. Sí, pero este, es otra, esa oración es, es diferente. No es de la estructura que, eh, que estamos viendo, o sea, de un okay. tiempo. Ok. Uh -huh. es decir, I'm, I'm going to swim every day at six o'clock. Esta es una oración de... de de lo que estábamos hablando ayer. Presente continuo. Uh -huh. okay. Entonces sería de, de formular la oración de qué es lo que quiere hacer usted cuando ah, cuando llega a la piscina. Sí, cuando llega a la exacto. Cuando él llega a la piscina, algo está ahí. Uh -huh. eh, eh, when I, así me vea. When I when I get to the swimming 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 pool my wife is okay exercising my wife is exercising yeah entonces, cuando usted llega allí, su esposa está haciendo ejercicio. Este es el, 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 el past participle exercise. Ok. Ya. Yeah. O doing exercise. Doing... Y, solo, y solo se puede realizar la oración cuando lleva el verbo get de, de llegando, cuando se llega a un lugar. Eh, porque de ese punto es donde comienza. Uh, something which is happening after, before or after a specific time. Mm. See? So in the specific time, what is when he gets to the swimming pool? De ahí, cuando él llega ahí, es el que ve que acción está ocurriendo en ese momento. See? Y por ejemplo, este, eh, the temporary, algo que es temporalmente, eh, que esté... Um, ¿Dónde trabaja usted, Jenny Gloribel? Uh, yo tengo un emprendimiento, es más eh, en mi casa. Ah, uh, ok. I am working, working, working on a special, special uh, project, project. Uh, for for the next two weeks, yeah. I'm working on a special project for the next two weeks. Entonces, ¿cuál es la cosa temporal que tenemos nosotros aquí? ¿Qué indica que este es este es una acción temporal? Uh, um, two, 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 two weeks. Two weeks. Eh, eso es lo que indica que la acción no es para siempre, sino que es solamente temporal. Two weeks. Yeah. Y, y aquí, ¿qué es lo que indica que es temporal? Luis is at the university. He's studying math. Yeah. Entonces, este el subject lo, es lo que me indica que no se va a estudiar math todo el tiempo, ¿verdad? Y a dónde la universidad no es todo el tiempo, es algo temporal. ¿Sí? Yes. 
Ok. Ok, también usamos esto. Lo podemos usar for something. Something. Entonces ya, ya tenemos dos, ¿verdad? Dos ocasiones. Una lo usamos cuando, eh, which is happening before or after specific time. Y el otro, something which is, uh, uh, we think is temporary. temporary. Algo que nosotros pensamos que es temporary. Pero la otra persona puede decir, no, cinco años es, es bastante tiempo. Pero si nosotros pensamos que es temporary, entonces decimos eh, tempor temporary. ¿Ya? Y también para something uh, which is new and contrast. ¿Qué es uh, contrast? ¿Mm? ¿Qué es contrast? Contraste. Contraste. Sí, está en, en contraste con lo que estamos diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, blanco, negro, contraste. Eh, algo que es en contra de lo que estamos diciendo, ¿ya? Sí. Eh, ¿Qué se sabe antes, eh, Luis Hernán, para enviar un, por ejemplo, un mensaje? Que yo le quisiera mandar un mensaje a Jenny y Jenny está en, en Costa Rica. ¿Cómo me comunicaba Tele. yo Jenny? ¿Mm? Tele. ¿Mm? Un telex. Un telex. Antes de eso. Mucho antes. Sí. Bueno, que, que se hacía así. Y lo pegaba en <risa> un papel o un sobre. La carta. Es la carta. Una estampilla. La postal. Una postal. postal. Entonces, ya para poder decirle algo a, a, a Jenny, eh, tenía que eh, escribirle una carta que se tardaba siete días para llegarle ahí el, el, el mensaje. El otro siete días para regresar. Entonces, estamos hablando que en 15 días <risa> podíamos nosotros comunicarnos, ¿verdad? Jenny. Ahora, Jenny, ¿qué es lo que usamos hoy en día? El WhatsApp, Messenger, uh -huh. Instagram. Ok. Entonces, Teléfono. Eso sería uh, emails, ¿verdad? En vez de ser correo, o sea, email. le mandamos emails, ¿ya? los correos. ¿ya? ¿Ya? Después tenemos chat y todo eso, sí, pero, pero para mandar correo, nosotros usamos el email. Entonces podemos escribir algo. Ayúdeme a formular la, la, la oración, Janet de algo así something which is new or uh, in contrast with a previous state ¿qué es lo que es nuevo? que contradice lo de antes um, actually we use uh, emails to yes. to have communication sí, sí Ok, entonces eh, estamos viendo que el, el, el ING o el, el, el present continuous lo usamos eh, for something which is new in contrast with the previous state. O sea, con lo que estaba pasando antes, eh, lo podemos usar para, uh, o sea, para practicar el, el, el uh, participle, el present continuous lo podemos usar para indicar esa, esas acciones que, que están en contraste de lo que hoy tenemos. Hoy tenemos emails, pero antes teníamos cartas. Entonces, ¿cómo podemos uh, decir? Uh, podemos decir, these days, ¿verdad? These days, these days. Y ahí sigan ustedes, these days. ¿Cuántas personas lo usan? Eh, de 100 personas, ah, 100 personas. Lo de 100, usan. 100. 100, entonces sería. Most, most, most people. people. Yes, most people. Yes, people. Is using, are using. Very good, are using. Yes, are porque es, es, es uh, plural, ¿verdad? Most people are using, using. dijo. Using, using yes. emails. Using. WhatsApp is... Email. Emails, yes. Emails. Acuérdense que son cartas, ¿verdad? No, no, hoy no usamos cartas, sino que emails. Ajá. Emails. Email. 
ya. Ayudémosle a Janet. Um, to communicate with another people. Okay, estamos haciendo un, con, un contraste. Estamos buscando una palabra. Then in the past. Uh, hagamos una, una, estamos buscando una palabra que indique el contraste. Uh, these days, most people are using email. Okay, in compares. Ok, más o menos, sí. Ajá. Instead es la palabra que anda buscando. Instead, Inst en vez de, ¿verdad? Instead. Instead de qué? Instead. Writing letters. Muy gracias. Of writing. Letters. Writing. Letters. Writing, yes. Writing letters. Yes. Very good. ¿Lista? No, ya está perdido. Y ahí está. Entonces, lo estamos usando. Eh, it's something which is uh, new in contrast with the previous state. ¿Qué es lo nuevo? Email. The emails. Yes. ¿Y qué es lo viejo? Letters. 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 ¿Y dónde está el uh, participle? Right. Using and writing. writing. Yes. Using emails instead of writing. Yes. Entonces, using email, writing letters. Right. Entonces, tiene que estar esos dos. En el, lo nuevo y en el contraste tiene que estar el, el, el ING o el participle. Yes. Yeah. Eh. ¿Cómo se vestía? ¿Cómo, teacher, y people, ¿Cómo people, se escribiría? People... ¿Cómo? Yes, I'm listening. Uh, uh, era bien no escrito no. people. Uh -huh, sí, me escucho. Uh, que la palabra people tiene A ah, en lugar de O, oh, me imagino sí. que es la observación. Este teacher, ¿qué le pasa? Ya lo vamos a cambiar. People, P-O, people. Yes, es people. <ríe> yes, people. Es, es, es una palabra de, de mi diccionario. <ríe> okay, this, these days, most people are using emails instead of writing letters. Eh, ¿Qué podemos hacer de, de la forma de, como nosotros... Nos vestíamos antes, los cuando éramos jóvenes, ¿verdad? ustedes todavía están jóvenes, pero estoy hablando de, de mi persona, cuando éramos jóvenes y de los jóvenes de hoy. ¿Podemos hacer un contraste entre ellos? Eh, digamos en la ropa. Yes, yes. Se vestían más. Antes... Um... Antes usted no podía andar un pantalón con una, un, algo ro, ro, más formal. Más algo formal. roto, sí, no se lo ponía. Uh -uh. Uh. Hoy no se pone pantalones buenos. Hoy no se lo pone si no está roto. <risa> hoy, hoy no se lo pone si está bueno. Si está bueno, no, no, esto no sirve. ¿Ya? Usted va a comprar. También podría más hacer. Oiga, usted va a comprar pantalones y dice. Eh, Quiero un pantalón, sí, le sacan los rotos y le dice, tiene, tiene buenos. No, eso está en la moda, eso está en la moda. Y le enseñan un bueno y dice, ¿cuánto cuesta? Ah, bueno, este que no está roto vale 15 dólares y el roto, 35. Y uno se queda así. ¿What? Pero bueno, vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Eh, entonces vamos a empezar como, como queremos a, a información, el, el what lo usamos para información, para querer eh, 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 encontrar información. Entonces, eh, what sort, sort, what sort, ¿qué andamos buscando? Como andamos buscando ropa, ¿cómo se dice ropa? Clothes. 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 Entonces, what sort... Ah, lo voy a escribir, pero falta algo aquí, ¿verdad? Clothes. Clothes. Yeah, clothes. ¿Está bien aquí o, le, o, o sienten que le falta algo de aquí? Uh, kind. De aquí o okay. aquí. 
What sort of clothes? What sort of clothes? Yes. Or kind. Mm, kind, no, porque no es, no es, no es uh, kind. Kind of, kind of. Se usa kind es como clase, clase. What kind of uh, people you are? People. Yeah, what kind of people you are. Entonces, what sort of clothes? ¿Qué pasa? Falta un verbo, ¿verdad? Are. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Boys. Sí, ¿cómo se llaman ellos? Jones. Jones. Sí. Jones. Jones. Sí. Teenagers. Sí. Teenagers, sí. yes. Ok. Teenagers. Teenagers. ¿Qué? ¿Qué? What, what sort of clothes are teenagers? ¿Qué? ¿Cómo se dice? Using. Vestir. Visting. Wearing. Wearing. Uh -huh. Wearing. Wearing. Uh, Wearing. Wearing. ¿En qué Actual. tiempo? ¿En qué tiempo? In these days. In these days, ¿sí? These days or nowadays, yes. Nowadays. Nowadays or uh, these days, yes. Oh, this time. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de this time? Este, cuando estábamos hablando de, de this, that, there, those. ¿Sí? Entonces, uh, podemos decir uh, nowadays or these times. This time. Entonces, what sort of clothes are teenagers wearing? Y aquí está el, 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 el participle eh, que indica. Eso. Y clothes are teenagers nowadays. What sort of clothes are teenagers wearing? Y, y como esta es, es una pregunta, ¿verdad? Entonces tiene que ir con el question mark. Creo que le hace falta una A a nowadays. Nowadays. Nowadays? No. no. Maybe not. <laughs> Nowadays. No, oh, bueno. No, esas son dos palabras. Now, now, this, now, compound, compound word. Ok, ok. ¿Hm? Oscar? Teenager. Teenager, ¿lo sé mal? ¿Lo sé mal? ¿Hm? Bien, jóvenes. Sí, jóvenes, sí. Yes. Teenagers, jóvenes. Okay. Chamacos, yeah. chamacos, bichos. Adolescentes. 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 Bichos. Uh, Cubertinos. Okay. Yes. Okay, Bichones. Thanks. Bichones, yes. Como estamos nosotros. <risa> <risa> yes, Luis, Luis solo me da risa porque Luis al levante diga, sí, estamos pechugones. Estamos como esos mangos sazones. Mejor que hay. ¿Ay? Oscuro. Si no, si, si no nos, nos decimos, nos echamos flores, ¿quién nos va a echar flores? Okay. Eh, ¿Qué podemos decir acerca? También eh, era la música de antes igual que la de hoy, o es diferente? Es diferente. No, es antes, diferente. Antes había música, eh, se le cantaba a la, a la mujer, que, que hermosa eres, que todo esto, que la luna, que, 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 que eres más bella que la luna, que el que el mar y las estrellas y hoy no se ve nada de eso ha cambiado todo, ¿verdad? entonces podemos comenzar la, la, la oración también con lo mismo What sort of? la razón por la cual es, eh, estoy eh, dando estas, estos, estos ejemplos es para que vean what's, uh, uh, aprendamos a usar eso what sort of what sort of yeah? what sort of clothes qué tipo de, de ropa entonces, podemos empezar. What uh, sort of qué? Si sí, vamos a hablar de music. música. Music. Music. Y seguimos. Are. Are, are, are listening. Are quién? Are, are, are people listening. Como estamos hablando de teenagers, podemos decir, are, are they, ¿verdad? Are they. Como estamos hablando de ti, teenagers, ya lo, ya lo hicimos referencia aquí, lo, le pusimos el, el pronoun aquí, entonces el noun, 
Y entonces ya lo podemos, le podemos poner un pronoun aquí, que está, podemos hacer referencia a ellos. What sort of music are they? Listening. Listening. Yeah, ¿qué? Today. Ahí le falta, ¿qué? No. ¿Qué, qué eh, tipo de música escuchan ellos? Entonces, eh, aquí, listening to. Yeah. What sort of music are they listening to? Ese to es, ese es el complemento que se le pone cuando estamos hablando de ello. What sort of music are they listening to? Es el to y el from. Teacher, si la pregunta va para los de la, la anterior, la época anterior, que te queremos preguntar qué música escuchaban antes. Sí, sí. Entonces estamos haciendo una comparación de cuándo, de ayer a hoy. What sort of music are they listening to? ¿Sí? ¿Qué clase de música están escuchando ellos tipo? ahora? Diferente a la que se usa, usaban los teenagers antes, nosotros, teenagers antes. Estamos haciendo comparación de teenagers ayer y teenagers ahora. ¿Sí? Janet, la perdí, Janet. No. No. Ok. Entonces Aquí no he hecho mi todavía. trabajo todavía bien. <ríe> ok. Entonces, eh, eh, what sort of music are they listening to? Y como es una pregunta, ¿qué les hace falta? Estaba esperando que me corrigieran. Question mark. Yes. Estaba esperando que me corrigieran allí. Porque what sort of music are they listening to? Ok. Entonces, esta es. Eh, ya llevamos cuántas? Llevamos tres formas de ver el ING, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Estamos bien? ¿Y ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Puedo borrar esto ya? Yes. Ok. Si tiene alguna pregunta, Luis, uh, hágamela, ¿ok? No, no voy a, 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 a privarse de preguntas porque estamos aquí para ayudarles a todos ustedes a, a en cualquier cosa que, que tengan duda. Y, también estaban mandando un mensaje de, de, la, de la plataforma. De, no sé si quieren que, que hagamos un review en, el, en, los, en la present, uh, eh, en las oraciones de uh, simple present, de, los, de las tres formas, de la positiva, negativa y interrogative. De la question, porque hay... Um, She, she is listening. Listening. Uh, she listens to romantic, romantic music. Esta sería una, una, una oración. Present, uh, simple present. En uh, positiva. ¿Cómo la haríamos negativa nosotros aquí? She's not. She's not. She's not. She is not listen. listen romantic music. Listening. Listening. Uh -huh. Listening. Listening. Romantic. Romantic. Romantic music. Romantic, uh, music. Yes. She is not listening romantic, romantic music. music. Yes. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros? Pregunta. ¿Qué es lo que hacemos cuando queremos formular una question? Una oración y la queremos hacer interrogative. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos primero el verbo. Ver, ver to be. ¿Qué es lo que hacemos? Cambiar, cambiar el verbo. Yeah, we switch. ¿Qué es lo que hacemos? Sí, switch? ¿Mm? The verb. The article with the <coughs> subject. With the subject. What article? I'm sorry, verb to be and the subject. The verb to be and the pronoun. Yes. Entonces, we switch. Is she, yeah, is she listening romantic <coughs> music? Yeah. Mm -hmm. Y a question mark. Entonces, esto es lo que eh, eh, están teniendo problemas unos en la plataforma. Por eso lo estoy explicando. 
porque eh, no, no se está formulando bien la pregunta. La, eh, con, no estamos haciendo switch el, el pronoun con el verb. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y a veces la plataforma no, la plataforma no acepta ese formato porque ya tiene predeterminado el formato. Entonces vamos a, a, a trabajar en eso también. ¿Ok? Ahora, la, la otra, el tercero que vamos a ver es something with... ¿Qué pasó? Ah, ¿qué, qué, ¿Qué fue ese? El, el, el fantasma del ruido. <risa> yo no tengo yo mismo. No tengo mi yo. Ok. Entonces. Es para ver si estamos atentos. Oh, there we go. Yes. Uh -huh. Ok. Something which is changing. Changing. Eh, algo que está cambiando. Which is changing. Growing, que es growing. ¿Mm? Or creciendo. Uh, or developing. ¿Qué es developing? Desarrollarse. Yes, so something which is changing, growing or developing. So esas tres condiciones las vamos a ver. Eh, ¿Quiénes se eh, desarrollan o quiénes cambian o quiénes crecen? Los proyectos, los niños. Ok, proyectos, sí. Bueno, crecer un proyecto, bueno. Bueno, si lo vemos de esa forma puede cambiar, ¿verdad? Eh, se desarrolla. Se desarrolla, incorrecto, sí, sí, sí. sí, sí. Le hace falta una O. Al desarrollo. Developing, sí. Yes. Al developing, yes, thank you. Ok, entonces vamos a agarrar en este caso los, los niños. Yes, ¿qué pasa con los niños? Entonces, children. Growing. There we go, oh. children. Children, ¿verdad? Children are growing very fast. Are, oh my goodness. Growing. Growing. ¿Qué? Okay. Very fast. Sí, ahí le falta, le falta un Or auxiliar. Two. ¿Para dónde crecen los niños? ¿Para abajo? Up. Growing up. Up. Thank you. Growing up. <laughs> Quickly. Quick. Quickly. Quickly. Para los lados. ¿Ah? Para los lados. Sí, para los lados. Sí, muy, muy, mucho, mucha galleta, ¿verdad? Sí. Yeah. <laughs> <laughs> okay, children are growing up quickly. So, eh, ¿dónde está el uh, present continuous? O el past part? Oh, yeah. Growing. Yes, okay. Yes. ¿Qué otra cosa tenemos nosotros aquí en el zapador que, que cambia bien frecuentemente? The weather. The weather, yes. Uh -huh. Entonces, uh, the Climate, 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 weather, weather, climate or weather, clima, ¿verdad? O el tiempo. ¿Qué pasa con el clima, el tiempo? Change. It's changing. It's changing, yes, it's changing, yeah. Every day. Yes, rapidly. Quickly. Sometimes in the in the same day. Yes. Uh huh. Yes. Sometimes uh, in the same day we have raining, we have rain, we have sun, and we have clouds. So it's cloudy. Then the sun is sunny. Then it's raining. Yeah. Or it's hot in the morning. It's cold at night, and then it's humid at uh, in the afternoon. So we have a beautiful weather. And uh, uh, let's see, uh, Stephanie, how is your English? 
My English is developing every day. Developing every day. Your English is developing every day. Okay, so we, we can say that uh, your, your English is improving. It's improving. Yes? Can we say that? Yes, your English is improving. There we go. ¿Dónde está allí el past participle? In improving. Improving. Okay. So, entonces, ya ven. Entonces, pueden usar también ese tipo de oraciones. Which, which, something which is changing, growing, or developing. Ok. Y ahora lo vamos a ver con uh, uh, something. Something. Uh, which is which is happening happening or happens something uh, which happens yes happens which which happens no even is is happening you know because which happens again and Jenin ahí <coughs> Something which happens again and again, yes, thank you. Something again and again. Again and again, there we go. Yes, have you heard that uh, uh, wording? Yes, my God, how many times I have to tell you again and again? Yes, no, no. okay. So it's again and again. Something which happens again and again. Vamos a usar esto eh, para expresar oraciones en present, in present continuous. Ok. Eh, últimamente ha estado lloviendo en El Salvador, ¿verdad? Yeah. Yes. Vamos a usar eso para decir eso. It, uh, it, it's always que raining 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 a donde where a donde in the country in the capital el salvador or in in uh, capital in salvador yeah the capital in the capital yes it's always raining in El salvador or in the capital or downtown 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 okay so it's happening again and again and again yeah pasa con los con los esposos novios ¿Qué hacen ellos frecuentemente? Pelear. Ok. Yes. They. They. Are, acuérdense que esto es algo que happen again and again. Again and again. ¿verdad? Um, um, always. They are always. Como es always siempre. Siempre va a llevar esa palabra always. Porque como es siempre. Y pasan arguing, yeah, arguing, arguing. They are always arguing. Okay. Oh, el boss y, y, el, y el, el employee and the employer, they are always arguing. Uno quiere ganar más y el otro quiere pagar menos. Y ahí están, ahí están. Deme aumento, trabaja más. Deme aumento, trabaja más. <laughs> Siempre hay un pleito. They are always arguing. So, entonces, algo que pasa, happening, it happens over and over again, eh, lo, lo, lo podemos hablar de esta forma. Ok, en este caso vamos a decir Janet, Janet, no sé por qué siempre, algún día se me va a enojar Janet, solo a mí me, solo a mí me, me coge. 
Chanel. En tanto yeah. no me pregunte cómo es. Yeah. Estamos bien. <laughs> Janet, oh, no, Janet and, and Lloyd. Yes, yeah, Janet and, and, and Janet and Lloyd. Lloyd. Ya no es E, sino que es R. ¿Verdad? R. Yes, Janet and Lloyd are great. They, they came. Always. They're, uh, they're, they are, ¿verdad? They are, no, they always, they are, always came. ¿Qué pasan haciendo todo el tiempo? Laughing. Smiling. Yeah, laughing, yeah. No, es que no, no, no se smile, sino que... Eh, a laughing. A <laughs> laughing. Always laughing. There you go. ¿Sí? Entonces, Janet and, and Lloyd are great. They're always laughing. There we go. That's a good one, huh? We should put in a, in a, in a, in a, in a frame. We should frame this, this uh, uh, sentence. Janet and Lloyd are great. They're always laughing. Yeah, there you go. That should be our treasure. Thumbs up. All right. Okay. I, I, I hope uh, this uh, lesson had uh, helped you and clarified some uh, doubts that you might have. Y si hay algo más que podemos ayudarles, eh, por favor, díganme. Eh, también en la plataforma, si hay algo que, que necesitamos trabajar, díganme, por favor. Y yo les, con mucho gusto, les ayudo. Hasta aquí vamos a llegar. Ya se nos terminó el tiempo. ¿Hay alguna pregunta? Eh, esto es para que ustedes lo, lo estudien, ¿verdad? En casa y, y lo vean y lo, y lo digieran bien y les va a ayudar bastante esto en su crecimiento de conocimiento en el inglés. Así es que si no hay preguntas... Improving. Uh, improving. There we go. Yes, improving. Si no hay preguntas, uh, thank you for your assistance. And, uh, y cheers. Yes. Uh, I have a question. Ok, Stephanie, what is your question? Eh, eh, es sobre una palabra. ¿Cuál palabra? Este, no sé si se, significa lo mismo. Eh, country and county. County, right. algo así. County. Lo voy a escribir en el chat mejor porque sí. no sé la pronunciación. County es condado. Y country es las, el país. Uh -huh. Eh, uh, eh, county, eh, uh, nosotros no tenemos así aquí condado, pero en Estados Unidos sí hay county, county, uh, eh, Orange County, eh, San Bernardino County, eh, y sí, la, nosotros no tenemos aquí, pero ahí hace, aquí tenemos provincias, municipios, que sería algo así comparado a eso, ¿ok? Y los states son los departamentos uh, que tenemos, ¿ya? ¿Está bien? All okay. right. Thank you. Eso estuvo yes. fácil. <laughs> ok. All right. Ok. Entonces, uh, si no hay otra pregunta, eh, good night to everybody and I see you next week. Next Tomorrow. week or last week, right? Yeah. La próxima semana. Tomorrow. Huh? Tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Tomorrow, ¿verdad? Tomorrow is Wednesday. Today is Wednesday. Oh my goodness. I love yes. you. Okay, I see you tomorrow. See you tomorrow. Have a good night. You don't have to teach in no this quiere. week. <laughs> no quiere venir mañana. <laughs> I see you tomorrow. Okay, ciao.